بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاص ہے قرآن سور حدید سور نمبر ستاون آسمان اور جمین میں ہر ایک نے اس کی تصویر کی ہے وہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے اس کی نہ افتدا ہے یعنی شروعات ہے اور نہ ہی انتہا یعنی نہ اس کا خاتمہ ہے اپنی صفات سے وہ جاہر ہے لیکن اپنی جات میں وہ باطن ہے سارے اختیار اسی کے ہیں اور وہ ہر پوشیدہ بات کا علم رکھتا ہے تم اس عجیب مالک کے راہ میں اسی کے دیو ہوئے رزق میں سے خرچ کیوں نہیں کرتے یاد رکھو فتح سے پہلے اس کی راہ میں جو جانوں اور مال سے جہاد کرنے کا جو درجہ ہے وہ اسلام کی فتح کے بعد جہاد اور خرچ کرنے سے حاصل نہیں ہوگا اللہ کو قرض ہنسنا دو گے تو اس کو وہ کہیں گنا بڑھا کر لوٹا دے گا حساب کے دن مومنوں کی پیشانی کا نور ان کے آگے اور دائی جانب ہوگا منافقین ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھی تھے ہمیں بھی اس سے کچھ فائدہ اٹھانے دو تو وہ جواب دیں گے کہ تم موقع پرست تھے تمہیں شیطان دھوکہ دیتا رہا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے کیا ایمان لانے والے کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں اور اس کے ناجل کیے ہوئے کے آگے یعنی قرآن کے قانون کے سامنے جھک جائیں یہ دنیا کی زندگی کچھ وقت کے دل بہلاوے کے سوا کچھ نہیں ہے اسے ہی سب کچھ سمجھ لینے والا اس سے دھوکا کھا جاتا ہے اپنے رب کی مغفرت اور جنت کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرو ہر اس مصیبت کا تذکرہ جو زمین پر یا کسی شخص پر نازل ہوتی ہے وہ پہلے سے ایک ریکارڈ میں درج ہے تاکہ جنہیں کم ملا وہ پریشان نہ ہو اور جنہیں عطا کرے وہ پھول نہ جائے اللہ نے لوہا نازل فرمایا اس میں سختی ہے لیکن لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں یہی حال اللہ کے نبیوں کے ذریعے نازل کردہ قوانین کا بھی ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ تو اللہ اپنی رحمت میں سے تمہیں دگنا حصہ دے گا اور وہ تمہیں نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اللہ کا فضل اس کے ہاتھ میں ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے اسے وہ عطا فرماتا ہے اللہ عظیم فضل والا ہے یہ سورے حدید کا کھلا سا مکمل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلا سا قرآن سورہ مجادلہ سورہ نمبر اٹھاون جو لوگ جہالت میں اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیتے ہیں ان سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی انہیں توبہ کر کے اپنی بیویوں کی طرف روزو کر لینا چاہیے لیکن اس سے پہلے وہ ایک غلام آجاد کرے یا ساٹھ روزی لگاتار رکھیں یا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائیں اللہ ہر بات سے واقف ہے ہر تین لوگوں میں سے چوتھا اور ہر پانچ لوگوں میں سے چھٹا اللہ موجود ہے اور ان کی ہر شرگوشی کو سن رہا ہوتا ہے پھر بھی جنہیں چوری چھپے شرگوشی کرنے سے منع کیا گیا اسی میں لگے ہوئے ہیں اور اوپر سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی سجا انہیں ملتی نظر نہیں آتی لہٰذا وہ صحیح راستے پر ہے ایمان والو تم جب آپس میں کوئی مشورہ کرو بلائی اور تقوی سے متعلق معاملات کے مشورے کرو کانا فوسی کرنا شیطانی کام ہے حالانکہ کانا فوسی کرنے والے ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جن لوگوں کو ایک ایسے گروہ نے دوست بنا رکھا ہے جو نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں وہ اپنی تمام قسموں کو ڈھال بناتے ہیں اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں وہ شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں اللہ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب ہو کر رہیں گے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف لوگوں سے محبت نہیں کرتے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں اور وہی فلا پانے والے ہیں یہ سورہ مجادلہ کا کھلا سا مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلا سا قرآن سورہ حشر سورہ نمبر انسا آسمان اور زمین کی ہر شے نے اللہ کی اطاعت اختیار کی ہے وہ زبردست اور حکیم ہیں اہل کتاب نے اللہ کے نظام کی مخالفت کی اور نوبت جنگ تک پہنچ گئی تو پہلے ہی حملے میں وہ اتنے قلعے چھوڑ کر بھاگ گئے اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تھا جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اسے سجا دینے میں سخت ہے جو مال بستی والوں نے براہ راست اللہ کے رسول کو دیا وہ مال اللہ رسول اقربا مسکین اور یتیم اور مسافروں کے لیے ہے مہاجرین اور انصار کے ضرورت مندوں کے لیے ہے جن کافروں نے اہل کتاب کو تمہاری خلاف یقین دہانی کروائی تھی اگر تم ثابت قدم رہے تو وہ اہل کتاب کو دھوکہ دے جائیں گے اس لیے کہ ان کے دلوں میں تمہارا خوف ہے وہ اکٹھے نہیں ہیں ان کے دل بہم فٹے ہوئے ہیں یہ اس شیطان کی طرح ہے جو انسان سے کہتا ہے یہ کفر کرو اور جب وہ کفر کر لیتے ہیں تو پلہ جھاڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری کفر کی مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان دونوں کی سجا جہنم ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو 
اور کل کی فکر کرو جو کوئی اللہ کو بھولا اللہ کے قانون نے انہیں اپنے آپ کو بلوا دیا حالانکہ اس قانون کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ اسے ہم پہاڑ کے قلب میں رکھ دیتے اور پہاڑ کو احساس عطا کر دیتے تو وہ ذمہ داری کے احساس سے لرجنے لگتا اور شک ہو جاتا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں گیب اور جاہر کو جاننے والا نہیں وہی رحمان اور وہی رحیم ہے وہ بادشاہ ہے مقدس اور امن کا سر چشمہ نگیبان سب پر غالب اپنا حکم جبرن نافذ کرنے والا اور بڑا ہو کر رہنے والا وہی خالق ایبو سے دور کرنے والا خجانے سوارنے والا اور اس کی سبھی اچھے اچھے صفات ہیں وہ جبردست اور حکیم ہیں یہ سورہ حشر کا خلاصہ مقبل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ ممتحینہ سورہ نمبر ساٹھ ایمان والو جو اللہ کے نجام کے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں ان سے دوستی نہ کرو تمہارے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام میں نمونہ ہے کہ انہوں نے سب خدا کے دشمنوں سے بے جاری کا اعلان کر دیا تھا اور دعا کرتے تھے اے ہمارے رب ہمارے اعمال ایسے نہ ہو جائیں کہ ہم خود کافروں کے لیے فتنہ بن جائیں اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اللہ تو تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کی وجہ سے تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ان سے دوستی کرنے والے جالب ہیں جب عورتیں ایمان لا کر اپنے گھر باہر چھوڑ کر تمہاری پناہ میں آ جائیں تو پہلے خوب جانچ پڑتال کرو پھر جب ان کا مومی ہونا معلوم ہو جائے تو ان کے رشتے ان کے کافی شوروں سے ٹوٹ گئے وہ ایمان والوں سے نکاح کر سکتی ہیں ایمان لانے والوں کی بیویوں میں سے اگر کافر ہو جائیں یا وہ جانا چاہیں تو انہیں مت روکو نو مسلمہ عورتیں اس بات کا حد کریں کہ وہ شرک نہ کریں گی چوری جنا اور اولاد کا قتل نہ کریں گی اور کسی پر بہتان نہیں گھڑیں گی دینی معاملات میں نہ فرمانی بھی نہ کریں گی ایمان والو ان کو دوست سے نہ بناو جن پر اللہ نے گجب فرمایا وہ لوگ آخرت میں ایسے مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں یہ سورے ممتحینہ کا خلاصہ مکمل ہوا